はいというわけでやってまいりました今日はですねこちらフィット RS ですはいはいはいはい今日もやってまいりました、えー、今日はですねなんとこちら、えー、またゆうさんの車をお借りしてレビューしようと思います、えー、早速外装の方を見てみましょうということで、えー、横にねあるのが私のフィットこれねもうだいぶ古いんですけど、えー、それの、えー、次の、えー、モデルという感じになりますね、えー、ヘッドライトとかねだいぶ変わってますよね、えー、ちなみにこれが前期のヘッドライトです、はい、今これね、えー、車高の差ですえっ、ー、と左の、えー、私のフィットは、えー、純正で何もいじってないですねで、右側は車高をローダウンしてるというので、今これ、車検が通る高さです。あのー、よくね、手前側、えー、そこの方するらしいです。ホンダセンシングがね、ないやつを、これ、あえて選んだっていうことですね。ここにね、ついてるんですよ、右ハレーダーがね、普通のは。えー、後ろから見たら、こんな感じです。<笑>だいぶなんか、シール貼ってる。これ、なんでしたっけ海外の,、はい、あのパソコンのゲームのキャラクターです、ね。パソコンゲームはい。これはこの犬は出てくるのこのゲームでああいやまあ全く無関係です犬つながりっていうので貼ってるっていうだけなんですねそうですねかわいいなあいはいホイールもちょっと変わってる、はい、15インチ CE に一発ってホイールがあるんですけどはいそれのまあ偽物みたいなそれ<笑>いいな価格帯もじゃあお求めやすいとても安いです4本で中古で3万5千九百円そんな安いとても安いですコスパ A は<笑>コスパ A やつやわこれピピテプッツそうですねポプテプッツ、ね、<笑><笑>これなんかちゃんとちゃんとしてるなんかそうですね、はいうん、これも僕のフォロワーさんに書いてもらったんですけどあすごいフォロワーさんに書いてもらった、はい、っていうことはツイッターえ今ツイッターいくらぐらいでしたっけ今ツイッター2千あ二千。あすごい僕1200ぐらい<笑>先輩これってこれでだいぶなんか違いが出てきますかそうですねで僕がつけた感想としては、まあ、あのリアがちゃんとステアリング操作についてくるっていった印象ですかねやっぱり走りが違ってくるんですね違います全然本当になんかいっぱい張ってるし<笑>なんか,か,ガチガチ、ね、か隠れ隠れキャラがいっぱい<笑>いますねそういや前の車これ実は3代目なんですよねそうです3代目です、R えー、一番最初は RSRS RS のそうです、はい、前期型を持ってます前期型、はい、でそれ潰しちゃって、はい、小山で散って小山で散って,って,って,って2代目乗ってたんですけどその2代目はあのー、追突事故で廃車になってしまった追突事故でそれはちょっと不良の事故で、はい、そうですで、えー、これは3代目やと<笑>そうですということでフィット3、はい、フィット3を3台乗ったってことですかはいそうです<笑><笑>いやよっぽどフィット好きなんだなとちなみにホンダセンシングを取って買ったんですよねこれね<笑>ついてないモデルとあついてないモデルが設定されてるんですよ、ね、ああなるほどはい、じゃあそのついてないモデルを買ったとそうですそうですでそのついてないモデルの名残、はい、ホンダセンシングの名残があるだと<笑>これですえこれこれですここにミリハレーダーが確か入ってるんですよ、ね、はいはいでもこれ入ってないんですけどあああここにパカッと開くここになんかこうシステム的なここにポッて入っててここは何も見えないはずなんですけどもうそこまで見えちゃいますよねほんまや<笑>こっからピューとね、出ると。ついてない。え、単眼カメラもついてないの。ついてないです。あら、つけ限ブレーキもついてない。俺のは、ここ、もともとないわ、あれ。えー、では、内装の方を見てみましょう。っは、お邪魔しますと、おはは。なこれ、ピュンピュン、ピュンピュン吹く。で、えー、これがシフトレバー<笑>これなんかやたらやたら緊張してますやたら長いですね<笑>昔のバスこんなんやったそういえば<笑>すごいあえー、何これ<笑>へこへこゆるゆるそれスッスッって入るよねえこれこんなゆるいのえこれ純正ってこんなゆるくないよねそうそうカキッカチッと入るだけですあそうかこれレバレッジがここでちょっと長いからそうですね結構入れやすく入れやすく
ですねあまりあの長くしすぎるとあのミッションに負担がかかるみたいなこれゆるゆる<笑>水温計ですね赤水温計あんまり水温計とタコメーターのもあるそうです、はい、へえあじゃあ動くんやボタンここにボタンがあるんですけどおすとおおいろいろついてるなこれなんか見たことあるよ<笑><笑>あともう一つ僕のこだわりがあるんですよはいクラッチ踏んでバックギアに入れてみてくださいえクラッチを踏んでどのように落としてですかバックギアにはい音音です懐かしくないですか<笑>なんかしょぼい<笑><笑>昔のステップワゴンのあーえこんなん変えれんの後付けしましたステップワゴンのを外してそうですつけたハ<笑>ザードスイッチをわざと前期型に変えてたりとか後期が黒で前期が赤、はい、赤です、えー、まあ赤のが押しやすいもんなでは市場の方をしてみようと思います今日も安全運転で行ってみようと思いますご報告によーしはいはいはいはいはいこれがノーマルですねこれノーマルでフィット RS ということで今はこれマニュアル運転しておりますあのゆるゆるですね<笑><笑>そんなゆるゆるですやっぱフィットですねあのやっぱ運転はしやすいですそうですね姿形を変えたもやっぱフィットはフィットなんだなという感じがしますねわあ、あやっぱそっかそっかサスペンション硬くはないけどどう言ったらいいんやろうなこれちょっと底付きじゃないですけどね、うん、ちょっとこうついてくるような感じがなんかねそんな感じしますねあすわあわあカーブ楽しい<笑>カーブ楽しい<笑>頑張ると思います頑張りますねこれやっぱマニュアル変えるたびにこのスイッチを押してしまうと<笑><笑>マフラー変えてますよねそうですね、はい、結構さっきから<笑>必要以上なボインボイン言いますね。<笑>まあ、乗ってて楽しい。暇しない車。ね、これアクセル踏んでしまいそう。そうですね、わざと。ちょっとアクセル上げ,上げてるの。いや。わざとあのブレーキと、うん、あのアクセルの隙間を詰めてます。ちょっとだけ。ヒールアンドトゥー的な。がしやすいように。純正のやつはもう、あの届かない感じ。そうですね、完璧にこう、ぐってかかとをこうしないと。マニュアルもなんか慣れてきた。<笑>すごいゆるゆる。え、これあんまりこのやっぱ長くしちゃうと。トランスミッションに。なんか。悪かったりするんですか。そうですね。まあ、てこの原理。で、あまあ、あの、本当はその力を以上に入れないと入らないようなところが、やっぱりそのてこの原理ですって入っちゃうんで。あまあ、あの。ミッションに負担がかかる場合があるみたいな。壊れやすくなるとは言われてますね。なるほど。じゃあ、まあ、あんまりおすすめではないけど。でではないですけどやっぱり快適性ですかね<笑>ちなみにスロットルコントローラーなんですけど、はい、これがこれで全然違いますああなんか違う今4速やけどグイグイいくこれがスロットルコントローラーの力ですうっふーやっふー<笑> 5速あ6久しぶりに6速やった<笑><笑>まあ、でもロック入れることあるのかね高速でありますあります全然ずっと六速ですね結構そのフィットは街乗りのクロスギアなんでんあまりあのなんて言えばいいですかねちょっと高速長距離運転には不向きな車なんですねマニュアルになるとずっと3000回転近く回っちゃうんでんたまーにハイブリッドにすればよかったなーって思うのがあるんですけどね<笑>まあ、値段がね、でも RS の方が楽しいと思うそうですね<笑>これで燃費どれぐらいなんですかバリバリにした時これでバリバリにした時の下道の燃費はだいたい13から15ですねそれでも13いくはい優秀やなフィット僕がだからなんていうんですかね<笑>燃費運転してここまでうんうんうん、まあ20えそんなにいくんだでした、ね、わハイブリッドいらんやん<笑>俺のハイブリッドだって19とかやね<笑> 19とか20とか21とかそんなんいやでもあれ面白いよね単純にでそうですねあの荷物も乗るし、はあ、実用性も単純さも兼ね揃えてる、うん、しかも燃費がいいそう
これ以上に最高なコンパクト感はあるのかなみたいな,そんな昔のシビックみたいな感じ、ね、ああなるほどなるほどはいまた皆さんどうも今日はありがとうございましたやっぱねあのフィット3面白いですよね面白いですね、えー、飽きません、えー私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いしますそしてチャンネル登録よろしくお願いしますついでにバクもよろしくお願いしますツイッターフォローしてくださいねはいというわけで、えー、フィット RS でしたじゃあねバーイ<笑>